Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC. Tulio nayo usiku huu. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu ni kiongozi kutoka Afrika Abi Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia. Mamia kwa maelfu wamekimbia makwao katika mashambulizi ya Uturuki ya kirindima dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi nchini Syria. Leo tunakutana na Wamasai ambao hawali nyama chakula chao cha asili. Nini cha mno? Na katika michezo kesho ni kesho macho yote ni kwa Kipchoge. Kimuhemu hecha pamba moto cha binadamu wa kwanza kukimbia marathon mbio ndefu chini ya dakika mbili huko Vienna. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni na vile vile michezo. Mimi ni Marem Oma nikiwa hapa London. Waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed ndiye mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu 2019. Ahmed ametunukiwa tuzo hiyo kwa juhudi zake za kuleta amani na maridhiano hasa baina nchi yake na Eritrea. Mpaka wa Ethiopia na Eritrea ulifunguliwa kwa mara ya kwanza kabisa baada ya miaka 20. Mara tu Abi Ahmed alipochukua madaraka kama waziri mkuu. Ni Mwafrika wa 12 kushinda tuzo hii. Ferdinand Omondi anaeleza safari ya Dr. Abi. Makubaliano kati ya Abi Ahmed na rais wa Eritrea Isaya Saferwoki mwezi Julai mwaka uliopita yalimaliza uhasama wa mataifa haya mawili na kufungua mipaka ya nchi zote mbili. Maelfu ya watu waliuawa katika vita vya kati ya mwaka 1998 na 2000. Alipochukua uongozi kama waziri mkuu mwaka 2018, Abi Ahmed alianzisha mchakato wa amani na Eritrea. Katika siku zake mia moja za kwanza kama waziri mkuu, bwana Abi Ahmed alifutilia mbali hali ya tahadhari nchini Ethiopia ikiwa ni pamoja na kuachilia huru wafungo wa kisiasa. Vikwazo kwa vyombo vya habari pia viliondolewa. Aidha alifungua milango kwa vikundi vya kisiasa vilivyopigwa marufuku na pia kuanzisha vita dhidi ya ufisadi. Shoka hili liliwangukia viongozi wa kijeshi na raia walioshutumiwa kuhusika na kashfa hii. Kamati ya tuzo la Nobel pia inasema Ahmed ametuzwa kwa kujumuisha zaidi wanawake katika siasa na maisha kijamii. Nchini Ethiopia raia wengi walieleza kuridhishwa kwao na hatua hii. Anaamini sisi wote ni wamoja, wa Ethiopia wote ni sawa. Na msaidia kutuleta pamoja na tukiwa na mawazo kama yake ndio tutaleta mabadiliko tunayohitaji. Ni mtu mwenye karama na mchangamfu tofauti na viongozi waliopita. Hilo ni jambo la kufurahisha. Juhudi zake za kuleta amani baina ya mataifa jirani pia zilitambuliwa. Alisaidia kurejesha uhusiano wa kidiplomasia pia kati ya Eritrea na Djibouti. Amekuwa kiungo muhimu katika mzozo wa Kenya na Somalia ingawa kesi hii kwa sasa iko katika mahakama ya kimataifa. Katika sula la Sudan sauti ya bwana Ahmed pia ilisikika. Lakini kuna wengi pia watakaoona kuwa tuzo hii imewahi sana katika miezi ya hivi punde kumezuka tafrani za kikabila nchini Ethiopia na yamkini watu milioni tatu wametoroka makazi yao. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamemtaka Abi Ahmed kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto hizi. Kamati ya Nobel imesema kuwa inatambua vizingiti hivi ila imeona kuwa wakati huu ni mwafaka ili kuunga juhudi za waziri mkuu Abi Ahmed. Farina Numondi BBC Nairobi. Waziri mkuu Abi Ahmed amesema ana matumaini kuwa tuzo hii aloshinda itasaidia sana kuhamasisha viongozi wengine wa Afrika kufanya kazi katika kuleta amani. Na wakati huo huo salamu za pongezi zimekuwa zikimiminika kutoka kila pembe ya dunia. Baadhi ya viongozi wa Afrika wametuma salamu zao za pongezi kupitia mitandao ya kijamii. Rais wa Nigeria Mamadou Buhari amesema anampongeza Abi Ahmed kwa kupewa tuzo hii kutokana na kazi yake kubwa aliyofanya kumaliza mzozo kati ya Ethiopia na Eritrea uliodumu kwa miaka 20. Rais wa Liberia George Weah naye amesema anaunga mkono baraza zima, bara zima la Afrika kwa kumpongeza waziri mkuu wa Ethiopia.
Ikulu ya Kenya kupitia Twitter imesema Rais Uhuru Kinyata amewasilisha salamu za pongezi kwa Abi Ahmed uh, kwa kushinda tuzo hiyo. Na Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema Waziri Mkuu Abi Ahmed anastahiki kushinda tuzo hii ya amani ya Nobel na kuongeza kuwa anahamasisha Waafrika wengi kutokana na kazi zake. Na mna sasa kuzungumzia zaidi kuhusu tuzo hii uh, tuko naye kwenye studio zetu za Nairobi Dr. Mustafa Ali. Uh, Dr. Ali yeye ni mtaalamu wa masuala ya kutatua mizozo na vile vile usalama barani Afrika. Karibu uh, Dr. Ali. Tueleze anastahili kupata hii tuzo? Ndio uh, Rais uh, Abi Ali wa Ethiopia uh, uh, amestahili kupewa tuzo hili la, la Nobel kwa kwa mambo ambayo yametajwa na, na kamati ya Nobel yenyewe ikiwemo kutatua mizozo baina ya Ethiopia na Eritrea ku, na kuendeleza ushirikiano wa kimataifa haswa hapa upembe wa Afrika na mashariki ya Afrika pamoja na kati pamoja na ile ku, 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 kupanua uh, uh, hali ya wa habeshi wa Ethiopia ku, ku, kujiwezesha na kuwawezesha wao kufanya mambo yao bila ku, kudhulumiwa na, na serikali. Ukiangalia na. kuwa Abi alichukua usukani wakati mgumu kwa Ethiopia na kwa sasa amejaribu ame, ame sana na ame, ame, nchi ya Ethiopia inaendelea mbele. Na uh, tu, tu, tunajua kwamba hapa kidogo kuna changamoto zinamuandama manake hii ni tuzo kubwa sana. Unafikiri sasa hivi ni changamoto zipi zinamuandama sasa hivi baada ya tuzo? Ya, kwanza kabisa changamoto kubwa zaidi kwa uh, um, Abi Ahmed Ali ni ku, kutatua matatizo ya kikabila ndani ya Ethiopia. Ukiangalia kwa muda mrefu sana uh, uongozi wa uh, uh, Ethiopia umekuwa ukijumuisha kwa, kwa karibu sana na ukabila uh, Amhara, Tigray, Somali, Oromo na amekuwa na, na amekuwa na kazi ngumu kuleta makabila tofauti tofauti Ethiopia ili kujaribu kujenga nchi ya Ethiopia kama kama moja. La pili ni kuangalia upande upembe wa Afrika kuna matatizo mengi. Abi kwanza kwa na hivi ndivyo alivyofanikiwa kupata uh, um, tuzo hili aliweza kule Sudan kupatanisha uh, uh, rais uh, serikali na na, na na wa Sudani wenyewe na ku, ku, kumaliza mgogoro uliokuwa ndani ya Sudan kule Somalia utampata abi ako katika mstari wa mbele kwa hiyo watu wengi katika uh, uh, um, Afrika ya Mashariki kati na upembe wa Afrika wanamuangalia abi na kumuita awasaidie kutatua matatizo. Sijui kama anaweza kutatua matatizo haya yote lakini kusema ukweli amejaribu kwa miaka miwili iliyopita. Na uh, kando na mataifa ambayo umetaja nje uh, tukiangalia nchini mwake kuna makundi kidogo bado hajaridhika na mambo anavyofanya. Uh, kutokana na hii tuzo sasa hivi unafikiri hao makundi yametoa ya, ya, ya maoni yapi? Yamehisi ya vipi? Na wa, 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 wa Ethiopia wengi sana wamejitokeza na wamempongeza uh, abi kuna baadhi ya uh, uh, vikundi vichache ambavyo uh, wenyewe hawaja uh, hawajapendelea vile ambavyo mambo yanavyoendelea kule uh, 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 Ethiopia uh, ukiangalia kabila la Kioromo ambaye abi mwenyewe ni anatoka katika kabila hilo la Kioromo hawajapendelea sana wanasema kuwa Abi hajawaweka mahali ambao wao wanastahili lakini wajua Abi sio kiongozi wa Kioromo Abi ni kiongozi wa Ethiopia kwa hiyo itabidi wampe nafasi ili aweze kuunganisha nchi nzima ya, ya, ya Ethiopia na, na nafikiri uh, kwa taarifa hizo nafikiri tumepata kila ambacho tumetaka kujua kuhusu Abi na huyu basi naye uh, ni Dr. Mustafa ambaye ni mtaalamu uh, wa masuala ya kutatua mizozo na vile vile usalama uh, barani Afrika. Na, na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako mkononi katika bbc.com mkwaju swahili. Na sasa basi tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu.
kampuni ya magari ya Ufaransa Reynolds imemfukuza kazi mkurugenzi wake mkuu Thierry Bolloré amepewa kazi hiyo miezi tisa tu iliyopita amelalamika akisema kwamba uh, kosa pekee alilolifanya ni uhusiano wake na mkurugenzi wa zamani Carlos Koshne ambaye anakabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya fedha nchini Japan Mwandishi wa habari za uchunguzi Tanzania Eric Kabendera ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhujumu uchumi ameomba kufikia makubaliano ya kukiri na upande wa mashtaka. Mashtaka ya mkabili ni utakatishaji wa fedha, kukwepa kodi na vile vile kuongeza, kuongoza genge la uhalifu. Alikamatwa mwezi Agosti lakini serikali imekuwa ikishtumiwa vikali na wanaharakati ambao wanasema mashtaka hayo yamechochewa kisiasa. Balozi wa zamani wa Marekani nchini Ukraine Marie Yavanovich anahojiwa na wajumbe wa Congress kama sehemu ya uchunguzi wa kumshtaki Rais Trump. Anatoa ushahidi wake kwa faragha na kumaliza mashtaka ya iwapo angehudhuria au la. Ikulu ya Marekani ilisema mapema wiki hii kuwa haitotoa ushirikiano na uchunguzi huo kwa kuwa si halali kikatiba. Na matangazo yetu ya radio yanaweza kusikika kupitia tovuti yetu bbc.com kwa Kiswahili. Hii ni bila dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Mariam Omar Kanasi. Hii ni bila dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na mimi ni Mariam Omar. Habari kuu usiku huu. Waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed amesema ni heshima kubwa na amefurahia sana kupokea tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu kwa kumaliza mzozo uliodumu miaka mingi kati ya taifa hilo na majirani zao Eritrea. Mamia kwa maelfu ya watu wanayakimbia majumba yao huko Uturuki ikiendeleza mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi nchini Syria. Wanajeshi wa Turuki walifika katika eneo hilo wiki hii baada ya Rais Trump kuondoa majeshi ya Marekani. Lawama za kimataifa zinazidi kuongezeka dhidi ya kampeni ya kijeshi inayofanywa na Uturuki. Wajumbe wa chama cha Republican katika baraza la Congress wanakusudia kuiwekea vikwazo Uturuki huku bwana Trump akijitolea kupatanisha katika mzozo huu. Chama Omar Matata anatoarifu zaidi. Kamba haelegezwi katika shamba leo hili. Majeshi ya Uturuki yanaulenga mji muhimu wa Syria ambako wapiganaji wa Kikurdi wamejiza titi. Uturuki inazikataa shinikizo za kimataifa. Mpakani majeshi yake yanaendelea kuongezeka. Wapiganaji wa Kikurdi wanafyatua risasi kujibu mashambulio. Filamu hii inaonyesha kumbora likiangukia katika mji mmoja wa Uturuki. Nchini Syria familia zinakimbia kuokoa maisha yao. Maelfu ya maili kutoka hapa Donald Trump anapima machaguo yake hadharani. Unaweza kuchagua kuleta majeshi na kumshinda kila mtu tena au unaweza kuchagua kifedha kufanya vitu madhubuti kwa Uturuki ili walegeze kamba. Yaani kwa kweli ushindani sifikiri umefanyika kwa haki. Tuna uhusiano mzuri sana na Wakurdi au tunaweza kupatanisha. Natumai tunaweza kupatanisha. Natumai tunaweza kupatanisha. Umoja wa mataifa unapuzwa sana katika enzi hii mpya ya diplomasia. Ulitoa suluhisho za kawaida. I want to express my deep concern Nataka kuelezea wasiwasi wangu mkubwa juu ya kuongezeka kwa mapigano tunayoshuhudia mashariki mwa Syria. Ni muhimu kabisa kupunguza mapigano haya. Operesheni za kijeshi ni lazima siku zote ziheshimu mkataba wa umoja wa mataifa na sheria za kimataifa. International humanitarian law. Lakini hiyo itakuwa na faraja ndogo kwa wakurdi ambao tangu awali wameyasikia hayo yote. Chama Umari Matata BBC. Na makote ulimwenguni kumekuwa na mtindo wa watu kadhaa kutokula nyama na badala yake kutumia vyakula vingine kutokana na mimea kama vile matunda, mbegu na vile vile mboga. Hii ni kwa sababu ya hali ya mazingira. Umoja wa mataifa unasema ufugaji unachangia pakubwa sana kuharibika kwa mazingira na kuongezeka kwa athari za tabia nchi. Je, kuna watu katika jamii hizi ambazo wameitikia uito huu wa kuacha kula nyama au kupunguza idadi ya mifugo? Mwandishi wetu Andrew Ocheng ametuandalia taarifa hii kutoka Kajiado nchini Kenya kunako wa Masai wengi. 
Bongelo. Ni siku ya furaha katika boma hii iliyoko Kajiado nchini Kenya. Kondoo hawa ndio watachinjwa kama kitoweo. Anthony Mututua atakapokuwa anasherekea na majirani wake. Wanapelekwa mbali kidogo na ua la nyumba kwa shughuli hiyo. Lakini la kushangaza ni kuwa japo anashiriki katika shughuli hii ya kuchinja, Anthony hali nyama. Ni jambo lisilo la kawaida hapa katika jamii hii ya Wamasai. Anasema hapa ni sharti kila mtu ajitolee kusaidia. Kwa sababu kama usaidi mtu huyo yanakonsida kama Masai. Lazima usaidie kwa mtu kwa hata kama unjio ukuli ama ufanye nini, uparticipate kwa sababu labda wewe kesho ukisema tu na sherehe kila mtu anakuja anakusaidia. Lakini kama wendi kusaidiana hakuna mtu atakuja kwako. Baada ya kuchinja anapeleka nyama kwa wanawake watakaotengeneza mchuzi. Kati ya wale wanaopika ni Christine Mkewe Anthony anasema tangu waone amekuwa hali nyama. Nilikuja nikamkuta tu akuli nyama. Akikula nyama anaanza kugonjaka na fura. Tukipiga ugali na nyama anaweza tumia ugali na maziwa ama ugali na mboga zingine ama cabbage sukuma mboga kama hizo. Kushiriki katika mlo wa nyama ni muhimu sana katika jamii hii. Wale ambao hawashiriki huonekana kama hawako pamoja na jamii. Anthony anakanusha dhana hii na anasema amefuatilia mila zote za kimasai ila tu kula nyama. Nimezaliwa Masai, nimeeleleshwa Masai, nimekuwa na ngombe na nini na nini. So hakuna yani hakuna uh, culture yote nimeavoid nimekuwa tangu utoto mpaka sasa. So hakuna blank hapo eh, katikati ya kwamba natsho mimi am not a Masai. Wanjiru Ngororo pia ni Masai ambaye hali nyama ingawa mama yake anatoka jamii ya Wakikuyu baba yake ni Masai. Istoshe alizaliwa na kulelewa hapa na ameishi hapa maisha yake yote kwa sababu hapendi sana nyama au harufu yake wakati mwingine inambidi akwepe majukumu ya kumpikia mumewe. Ingawa Anthony na wenzake hawali nyama bado wanalazimika kuwa na mifugo. Mifugo kwa jamii hii ya Wamasai ni muhimu sio tu katika tamaduni bali pia ni kitega uchumi hali ambayo inadhihirika hapa sokoni pale ambapo mamia wamejaa wakiuza mifugo wao. Soko hili ambalo huandaliwa kila wiki huleta pamoja wauzaji na wanunuzi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa wafugaji ni nafasi ya kupata hela za matumizi. Si rahisi hapa kumpata mtu ambaye hali nyama au hana mifugo na hakuna dalili hata kidogo kuwa huu ni mtindo ambao umekita hapa. Jamii hata hivyo inaonekana kuwakubali wale ambao kidogo kulingana nao wamekwenda kinyume na tamaduni. Na, na mshambuliaji wa kimataifa wa timu ya Genk na vile vile nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania Mbwana Somata afunga pingu za maisha kimya kimya jijini Dar es Salaam. Zawadi atakuwa hapa na habari hiyo pamoja na taarifa nyingine za michezo. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Mariam Omar Kanasi. Karibu tena na sasa nampishe zawadi machibi yake katika michezo. Na mwasante Mariam, uh, bingwa wa marathoni duniani, Eliud Kipchoge anasema kesho anatumai kuthibitisho limwengu kuwa hakuna kikwazo, kitakacho mzuia kwa mtu wa kwanza kufunja rekodi ya kukimbia chini ya saa mbili kesho kwenye mbio za marathoni mjini Vienna. Mkenya huyu mwenye umri wa miaka 34 anajaribu kwa mara ya pili kuvunja rekodi ya kukimbia kwa saa moja na dakika msini na tisa mjini Vienna baada ya kutofikia rekodi hiyo kwa pungufu ya sekunde 26 mjini Monza Italia mwaka fumbuja, eh, mwaka fumbili na kuminasaba. Kipchoge atasaidiwa na ochochea kasi kadhaa jie shindikizo la watu kumfuatilia linamtia tumbo yotu. Uh, Fresha ni mingi kutoka kwa watu ote kwa itunia lakini nitachitaiti kupambana na pressure na chumamosi nitaingia kwenye uwanja na mambo yote itakuwa sawa. E, nikifunja rekodi ya kukimbia chini ya masaa mawili itakuwa mtu mmoja mwenye wako na furaha sana ili ya kwamba nitakuwa nime uh, 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 inspire wale watu wote wa dunia kupenda mpio na kuanza kufanya kujua kwanza mpio ni ni why na mpio ni ni, ni ya kuishi uh, ukitaka kuishi kwa mtamrefu 
na mechi za kuania kufuzu michuano ya Ulaya Euro 2020 barani Ulaya zinaendelea tena hii leo England inacheza na Jamhuri ya Cheki mjini Prague mji, e, muda mfupi ujao mshambuliaji wake Raheem Sterling anasema anafurahia kucheza kama mshambuliaji kwa timu yake hata hivyo anahisi ni mapema mno kujiona ni miongoni mwa timu bora duniani mpaka watakapongara zaidi ngazi za juu vijana wa meneja Gareth Southgate watafanikiwa tu kufuzu michuano ya Euro 2020 ikiwa watawachapa Jamhuri ya Cheki leo Southgate kwa kawaida upendelea kumchezesha Sterling pamoja na Harry Kane na ama Marcus Rashford au Jordan Sancho eneo la ushambuliaji. Kama unavyoona hapo Ureno ni wenyeji wa Luxembourg huko Ufaransa wakiwa uh, Iceland. Kama unavyoona pia katika jedwali kesho Hispania itacheza na Denmark na mchezaji Sergio Ramos wa Hispania atakuwa anacheza mechi yake ya kimataifa ya 160 anakapokutana na Denmark. Jana Netherlands waliwalaza Ireland kaskazini 3-1 na Ubelgiji kawa ya kwanza kufuzu michuano hii baada ya kuwachapa San Marino mabao tisa kwa sifuri. Mechi nyingine za kufuzu michano ya Euro 2020 ngazi ya makundi zinaendelea weekend hii barani Ulaya. Mabingwa wa mchezo wa tenisi duniani Novak Djokovic na Roger Federer wametolewa kwenye michuano ya Shanghai Masters ngazi ya robo finali. Djokovic mchezaji namba moja duniani na anaitetea ubingwa wake alifungwa na mchezaji namba sita duniani Stefano Sispas ambaye alibukia ushindi kutoka seti 3-6-7-5-6-3. Alexander Zverev alimshinda namba mbili duniani Federer. Sisipas atacheza na Daniel Medvedev aliyemshinda Fabio Fognini katika nusu finali huku Zverev atapambana na Matteo Berrettini. Mgiriki Sisipas mwenye umri wa miaka 21 alipocheza alipoteza michezo mitatu ya mwanzo dhidi ya Djokovic ambaye ni bingwa mara nne wa michuano ya Shanghai. Michuano ya langalanga iliyokuwa ifanyike kesho Jumamosi nchini Japan imefutwa. Mazoezi yote na michuano ya kufuzu iliyokuwa imepangwa sasa imeahirishwa kwa sababu ya kimbunga maarufu cha Hagibis kinachotarajiwa kupita eneo la michuano hiyo. Michuano ya Jumapili inategemewa kuendelea lakini mechi mbili za kombe la dunia uh, la raga linaloendelea Japan za kesho nazo zimefutwa. Nahodha wa timu ya Tanzania Taifa Stars na mchezaji wa kimataifa timu ya Genk ya Ubelgiji Mbwana Samata ametumia vyema muda wake wa mapumziko wa mechi za kimataifa kwa kufunga pingu za maisha na mpenzi wake wa siku nyingi Neymar Mgange mjini Dar es Salaam. Samata ambaye yuko mapumziko huku wachezaji wenzake wengi kwa sasa wakicheza mechi za kimataifa amefunga ndoa jana eneo la Kijichi jijini Dar es Salaam sherehe iliyohudhuriwa na wachezaji wenzake wa Taifa Stars akiwemo Hamid Mao na Thomas Limwengu hadi kufikia harusi hapo jana mipango ya Mbwana na Neema ilikuwa siri kubwa na mamu hii ilikuwa siri kubwa lakini tumeipata kama kawaida hii hivyo tu katika habari za michezo asante asante sana na sasa basi tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu wa internet ambapo tulikuwa tunaangalia kuhusu abi kupata tuzo Roger ba msomi Uh, anasema uh, kapambana vya kutosha kuibadilisha Ethiopia kwa muda mfupi sana uh, kaunganisha watu ambao walikuwa na uhasama wa hali ya juu Alafu naye anaitwa Ronald Muneza Ronald Muneza anasema hongera uh, sana um, uh, waziri mkuu Abi Mwenyezi Mungu azidishe maisha yako kwa amani uh, umefanya kazi ya ziada sana naye tunakwenda kwake Munye Longoi anasema huwa anajiuliza ni namna gani ameweza kufanikiwa kwa kuunganisha watu hongera sana viongozi wa Afrika waweze kuiga mfano na wewe basi pia uh, kama una ukiwa na mawazo yoke yote unaweza kuwasiliana na sisi kupitia Twitter. Naam basi kwa habari hizo tunala ziada asante sana mimi Zawadi Machibia weekend njema. Na mimi ni Marem Omar nasema nala salama.